हेलो फ्रेंड्स दिस इज हरी सिंह नागर एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हरी द नर्सिंग गुरु नो ड्रामा नो क्लिक पेड ओनली मेडिकल नॉलेज सो फ्रेंड्स टूडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट द ब्रेन हर्नीशन और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए सो फ्रेंड्स लेट वी स्टार्ट अवर टूडे वीडियो सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन अबाउट द ब्रेन हर्नीशन वट इज ब्रेन हर्नीशन द मोनरो के लिए डॉक्ट्रीन डिस्कवर दैट इन एडल्ट द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्रेन ब्लड एंड सी एस एफ फॉर कॉन्स्टेंट एंड इंक्रीज इन वन ऑफ दीज थ्री सब्सटांस रिक्वायर ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अनादर फॉर एग्जाम्पल ब्रेन पेरनकाइमा इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन टिश्यूज एज वेल एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड एज वेल एज ब्लड वॉल्यूम सो दीज सब्सटांस है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सो इस वाली कंडीशन में क्या होगा मोनरो के लिए डॉक्ट्रीन ने डिस्कवर किया कि जो एडल्ट होते हैं उसमें ब्रेन ब्लड और सी एस एफ का जो वॉल्यूम होता है वो कॉन्स्टेंट होता है अगर इसमें से कोई भी सब्सटांस बढ़ता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सी एस एफ का वॉल्यूम बढ़ गया तो दूसरे जो चीज़ें हैं ब्लड है जो ब्रेन टिश्यूज़ हैं उनका वॉल्यूम कम होना चाहिए अगर वो कम नहीं होता है तो उस वाली कंडीशन में ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन के अंदर प्रेशर पड़ने की वजह से ब्रेन हर्नेशन होने के चांसेस हो सकते हैं देन उसके बाद में आता है डेफिनेशन ऑफ ब्रेन हर्नेशन सो ब्रेन हर्नेशन इज पोटेंशली डेडली साइड इफेक्ट ऑफ वेरी हाई प्रेशर विद इन द स्कल द ब्रेन कैन शिफ्ट अक्रोस सच स्ट्रक्चर इज द फॉक्स सरबराई एंड टेंटोरियम सरबलाई एंड इवेंट थ्रो द फॉरामिन ऑफ मैगनम हर्नीशन कैन बी कॉस्ड बाई ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी इंट्राक्रेनियल हेमरेज और ब्रेन ट्यूमर सो ब्रेन हर्नीशन क्या होता है एक तरीके से बहुत ही डेडली साइड इफेक्ट होता है जो कि स्कल के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकता है जैसे कि मैंने बताया अगर ब्रेन के टिश्यूज़ हो गया या ब्लड हो गया या सी एस एफ हो गया अगर इसमें से किसी एक चीज़ का भी वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है और ब्रेन हर्नीशन होने के चांसेस हो सकते हैं और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फॉक्स सेरेब्राई यानी कि जो दो सेरेब्रल हेमिसफियर होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर ये शिफ्ट हो सकता है या उसके अलावा जैसे कि टेंटोरियम सेरेब्रलाई टेंटोरियम सेरेब्रलाई कहाँ होती है जहाँ पर सेरेब्रम और सेरेब्रलम आपस में जुड़ते हैं तो उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है टेंटोरियम सेरेब्रलाई एंड फोरामिन ऑफ मैगनम तो ये तीन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पर ब्रेन हर्नेशन होने के चांसेस हो सकते हैं यानी कि जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं उसका हर्नेशन हो सकता है और जो ये हर्नेशन होता है ब्रेन का इसके कई कारण माने गए हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी या आप हेमरेज मान सकते हैं या ब्रेन ट्यूमर मान सकते हैं देन उसके बाद में आता है कॉजेज ऑफ ब्रेन हर्नीशन ब्रेन हर्नीशन ओकर्स वेन समथिंग इन साइड द स्कल प्रोड्यूस प्रेशर दैट मूव्स ब्रेन टिश्यूज दिस इज मोस्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रेन स्वेलिंग फ्रॉम ए हेड इंजुरी स्ट्रॉक और ब्रेन ट्यूमर ब्रेन हर्नीशन कैन बी ए साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूमर इन द ब्रेन इंक्लूडिंग मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर एंड प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर सो so, इस प्रकार के कंडीशन में क्या होता है अगर ब्रेन के अंदर कोई भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उस वाली कंडीशन में ब्रेन के टिश्यूज़ अपनी नॉर्मल लोकेशन से दूसरी जगह पर उसका शिफ्टिंग या उसका हर्नीशन हो जाता है और इस प्रकार की जो कंडीशन क्रिएट होती है वो हेड इंजुरी की वजह से होती है स्ट्रोक की वजह से हो सकती है या ट्यूमर की वजह से हो सकती है और जो ट्यूमर होता है एक तरीके से जैसे कि मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर हो गया या प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर हो गया तो इसका ये एक तरीके से मेन कारण माना गया है नेक्स्ट आता है फैक्टर विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन हर्नीशन यानी कि कुछ कारक ऐसे भी हैं जो कि ब्रेन हर्नीशन में एक तरीके से अपना रोल निभाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्सिस कभी कभी अगर ब्रेन एप्सिस होता है तो वहाँ पर पस धीरे धीरे बढ़ने लगता है और पस बढ़ेगा तो वो जो ब्रेन का जो प्रेशर है जो स्कल का प्रेशर है वो बढ़ने लगता है नेक्स्ट आता है हेमरेज 
कभी कभी अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो वहाँ पर थक्का बनने के चांसेस हो सकते हैं थक्का बनेगा तो एक तरीके से वो स्पेस को क्या करता है कवर करता है ज़्यादा स्पेस को कवर करेगा अगर ज़्यादा स्पेस को कवर करेगा तो ब्रेन के अंदर का या स्कल के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है नेक्स्ट आता है हाइड्रोसिफेलस हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और बढ़ेगा तो स्कल का प्रेशर भी बढ़ेगा नेक्स्ट आता है स्ट्रोक स्ट्रोक में क्या होता है एक तरीके से ब्रेन हेमरेज हो सकता है या कोई क्लोटिंग हो सकती है तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग होने की वजह से जो स्कल का प्रेशर है वो बढ़ने लगता है नेक्स्ट आता है स्वेलिंग आफ्टर रेडिएशन थेरेपी कभी कभी रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं तो उस वाली कंडीशन में भी स्वेलिंग हो सकती है नेक्स्ट आता है डिफेक्ट इन द ब्रेन स्ट्रक्चर सच इज द कंडीशन कॉल्ड कैरी माल फॉर्मेशन कभी कभी क्या होता है जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी डिफेक्ट की वजह से ब्रेन हर्नेशन होने के चांसेस हो सकते हैं जैसे कि इसमें एक कंडीशन मानी गई है जिसको कहा जाता है क्यारी माल फॉर्मेशन तो ये जो क्यारी माल फॉर्मेशन है उसकी वजह से भी ब्रेन का हर्नेशन हो सकता है जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इसमें एक कंडीशन दिखा रखी है जिसको कहा जाता है क्यारी माल फॉर्मेशन सो इस वाली कंडीशन में क्या होता है जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं वो स्पाइनल केनाल में नीचे की तरफ पुश हो जाते हैं या उसका हर्नीशन हो जाता है तो उस वाली कंडीशन को कहा जाता है क्यारी माल फॉर्मेशन और इस प्रकार की कंडीशन जब होती है जब जो स्कल का साइज़ होता है वो छोटा होता है और छोटा होने की वजह से ब्रेन के टिश्यूज नीचे की तरफ पुश होने लगते हैं नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ ब्रेन हर्नीशन यानी कि जो ब्रेन का हर्नीशन होता है वो किस किस जगह पर हो सकता है सो फर्स्ट वन इज बिटवीन एरियाज इन साइड द स्कल सच इज दो सेपरेटेड बाई ए रिजिड मेम्ब्रेन लाइक द टेंटोरियम और फाक सेरेबल लाइन जैसे कि फाक सेरेबल लाइन में क्या होता है जो हमारे दो सेरेबरल हेमस्फियर होते हैं वो जिस मेम्ब्रेन के द्वारा वो सेपरेट किए जाते हैं तो उस वाली वहाँ पर कंडीशन को कहा जाता है फाक सेरेबल लाइन और जब सेरेब्रम और सेरेबलम जिस मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट आ, होते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है टेंटोरियम से रेमलाई तो यहाँ यहाँ पर ब्रेन का हर्नीशन हो सकता है नेक्स्ट आता है थ्रो ए नेचुरल ओपनिंग एट द बेस ऑफ द स्कल कॉल्ड द फोरामेन ऑफ मैग्नम यानी कि स्कल के अंदर एक नेचुरल ओपनिंग होती है बेस में तो वहाँ पर भी फोरामेन ऑफ मैगनम के द्वारा भी ब्रेन का हर्नीशन हो सकता है नेक्स्ट आता है थ्रो ओपनिंग क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रेन सर्जरी जब भी ब्रेन की सर्जरी होती है तो उस टाइम पर स्कल की ओपनिंग की जाती है तब भी ब्रेन का हर्नीशन हो सकता है नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी सो ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर ब्रेन सफ़र फ्रॉम ट्रोमेटिक इंजरी यानी कि जैसे कि ब्रेन हर्नीशन का हम मुख्य कारण एक तरीके से मान सकते हैं ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी आप मान सकते हैं जब भी हेड इंजरी होती है तो उसके बाद में क्या होता है ब्रेन स्वेलिंग और ब्लीडिंग इंक्रीज इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम जब भी हेड इंजरी होती है तो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होने लगती है ब्लीडिंग होने लगती है और जब भी इस प्रकार की कंडीशन होती है तो इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम बढ़ने लगता है देन उसके बाद में आता है रिजिड क्रेनियम अलोज नो रूम फॉर एक्सटेंशन ऑफ कंटेंट और एक्सपेंशन ऑफ कंटेंट तो जब भी ये वॉल्यूम बढ़ता है तो जो हमारा क्रीनियम होता है जो स्कल होता है वो बहुत ही रिजिड होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो स्कल का जो साइज़ है वो उतना ही फिक्स रहेगा तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा जो कंटेंट है वो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने लगेगा और जैसे ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है सो इंक्रीज प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स विद इन द ब्रेन कॉज स्लो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन जब भी आईसीपी बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है अगर ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन के अंदर जो सप्लाई है ब्लड की वो स्लो होने लगेगी अगर स्लो होती है तो क्या होगा सरेबरल हाइपोक्सिया और इशेमिया ऑकर्स धीरे धीरे वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती जाएगी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो वहाँ के टिश्यूज़ का नेक्रोसिस यानी कि उनकी डेथ होने लगेगी जब भी इस प्रकार की कंडीशन होती है हाइपोक्सिया वाली या टिश्यूज़ के डेथ की तो क्या होगा कंटिन्यू इंक्रीज आईसीपी और जैसे ही आईसीपी दोबारा से बढ़ने लगेगा और जैसे ही दोबारा से आई बढ़ता है तो ब्रेन का हर्नीशन हो जाता है देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स सो हाई ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है 
रेगुलर और स्लो पल्स पल्स थोड़ी सी स्लो हो सकती है या इरेगुलर भी हो सकती है देन आता है कार्डियक अरेस्ट क्योंकि एक तरीके से जो हमारे जो हार्ट का जो सेंटर है रेस्पिरेटरी सेंटर है ये सारे सेंटर हमारे कहाँ पर होते हैं ब्रेन स्टेम में होते हैं तो उस वाली कंडीशन में हमारे हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है तो कार्डिक अरेस्ट हो सकता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है और व्यक्ति अनकॉन्शियस भी हो सकता है या कोमा में जा सकता है उसके अलावा जैसे कि लॉस ऑफ ऑल ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स यानी कि जो ब्रेन स्टेम है उसके जितने भी रिफ्लेक्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं जैसे कि ब्लिंकिंग गैगिंग एंड पीपल्स रिएक्टिंग टू लाइट उसके बाद में आता है जैसे कि वाइड या डायलेटेड पीपल्स एंड नो मोमेंट इन वन और बोथ आइस अब जो पीपल्स हैं वो डायलेटेड दिखाई देंगे और उसके अलावा जो आँखें हैं उसमें किसी प्रकार का मोमेंट नहीं देखा जाएगा उसके अलावा हेडेक हो सकता है और बॉडी के अंदर वीकनेस भी हो सकती है तो इस प्रकार के साइन सिम्टम्स आप ब्रेन हनिएशन के अंदर देख सकते हैं अगर इसका ट्रीटमेंट इमिडिएटली नहीं होता है तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है देन उसके बाद में आता है डायग्नोस्टिक इवालुएशन जिसके आधार पर आप ब्रेन हनिएशन का पता लगा सकते हैं जैसे कि हिस्ट्री उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं यानी कि स्पेशली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं देन उसके बाद में आता है ए सी चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रोएंसिफ्लोग्राफी करवा सकते हैं इसका एक्सरे करवा सकते हैं सीटी स्कैन करवा सकते हैं ब्रेन की ताकि पता पड़ जाए कि ब्रेन के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है एमआरआई करवा सकते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ब्रेन हनिएशन द पर्सन बींग ट्रीटेड मे ऑल्सो रिसीव ऑक्सीजन क्योंकि अगर जो ब्रेन की जो ऑक्सीजन सप्लाई है अगर उसमें कमी आती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं सेकंड आता है ए ट्यूब प्लेस्ड इन द एयर एयरवे टू सपोर्ट ब्रीथिंग कभी कभी ब्रीथिंग जो रेस्परेशन होती है वो उसका सीसेशन हो जाता है वो स्टॉप हो जाती है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या मैकेनिकल वेंटिलेटर भी यूज़ कर सकते हैं देन उसके बाद में आता है सिडेशन सिडेशन यानी कि टू इंड्यूस स्लिप द मेडिकेशन विच कैन इंड्यूस द स्लिप तो इससे क्या होगा हमारे जो माइंड है जिसमें हेडेक हो रहा है इरीटेशन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की वजह से दर्द हो रहा है तो व्यक्ति वो आराम से कम्फर्ट टेबल पोजीशन में और आराम से वो सो सकता है देन उसके बाद में आता है मेडिकेशन टू कंट्रोल सीजर सच एज फेनेटोइन तो मेडिकेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल फेनेटोइन अब एंटी कन्वर्जेंट क्यों यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी ब्रेन के ऊपर या ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो सीजर होने के चांसेस हो सकते हैं तो उस प्रकार की कंडीशन में एंटी कन्वर्जन मेडिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक टू ट्रीट एन एप्सेस और टू प्रिवेंट इन्फेक्शन सच एज पेनिसिलिन या ऑगमेंटिन तो हम एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर कभी एप्सेस हो गया या इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए जैसे कि हम पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं या ऑगमेंटिन यूज़ कर सकते हैं देन उसके बाद में आता है टू रेड्यूस स्वेलिंग एंड प्रेशर ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व जब भी स्वेलिंग को रिड्यूस करना है या प्रेशर को रिड्यूस करना है तो उस वाली कंडीशन में हम डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है सर्जरी टू रिमूव ए ट्यूमर हेमेटोमा दैट मीन्स ब्लड क्लोट और एप्सिस कभी कभी ट्यूमर को रिमूव करने के लिए या जो ब्लड क्लोट बना है उसको रिमूव करने के लिए या एप्सिस को ड्रेन करने के लिए हम सर्जरी कर सकते हैं तो ब्रेन का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा नेक्स्ट आता है सर्जरी टू प्लेस ए ड्रेन कॉल्ड ए वेंटिकुलोस्टॉमी यानी कि कभी कभी एप्सेस हो गया तो उसके पस को ड्रेन करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है जिसको कहा जाता है वेंटिकुलोस्टॉमी नेक्स्ट आता है उसके बाद में ऑस्मोटिक थेरेपी और डायरोटिक सच एस मैनीटोल और हाइपरटोनिक सलाइन तो ऐसे ऑस्मोटिक थेरेपी में हम क्या यूज़ कर सकते हैं डायरोटिक थेरेपी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनीटोल और हाइपरटोनिक सलाइन यूज़ कर सकते हैं तो इससे क्या होगा जो ब्रेन के अंदर जितनी भी स्वेलिंग है जो फ्लूड का कलेक्शन हो रहा है वो इजीली हमारी बॉडी से बाहर की तरफ आ जाएगा और ब्रेन का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा नेक्स्ट आता है कोर्टिकोस्टेरॉइड टू रेड्यूस स्वेलिंग स्वेलिंग को रेड्यूस करने के लिए कभी कभी हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट आता है सर्जरी टू रिमूव ए पार्ट ऑफ द स्कल टू मेक मोर रूम सच एज क्रेनेटोमी 
अब जब स्कल का प्रेशर बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए हम क्रेनेटोमी भी परफॉर्म कर सकते हैं द नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेन हर्नीशन अब जब भी ब्रेन हर्नीशन हो जाता है तो उसके बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से नहीं हुआ तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है और अगर व्यक्ति की डेथ नहीं होती है तो उस वाली कंडीशन में परमानेंट और सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स यानी कि जो न्यूरोलॉजिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो परमानेंटली उसके अंदर दिख सकती हैं जैसे कि व्यक्ति पर लाइसिस हो सकता है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ सकती है हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम आ सकती है तो जो भी हमारी जो भी हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है उसके जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं